Hello everyone. Welcome to part 80 of our MCQ discussion series. In this video, we'll start our last section of the syllabus that is food allergies and diet management. So, let's ask the first question. In food induced anaphylaxis, which physiological mechanisms lead to cardiovascular collapse? Option A, bradykinin induced vasoconstriction. Option B, mast cell degranulation causing systemic vasodilation. Option C, excessive cortisol release reducing cardiac output. Option D, decreased histamine release leading to blood pooling. Is the correct option over option B mast cell degranulation causing systemic vasodilation? Anaphylaxis or anaphylactic shock is basically a systemic allergic response hota hai due to mast cell degranulation. Histamine or liquidarian receptors hota hai hai body mein. they cause vasodilation which increases the vascular permeability and hypotension. Baki iska treatment ke liye hum log corticosteroids bhi use karte hai. Ya fir severe cases mein adrenaline, jisko hum epinephrine ke naam se bhi jante hai. Isko use kiya jata hai as a first line treatment to restore the falling blood pressure. To chale dekhte hai next question. Which immunoglobulin is primarily responsible for mediating immediate hypersensitivity reaction in food allergy. Option A, IgA. Option B, IgE. Option C, IgG. Option D, IgM. Our channel has immunoglobulin survey related a dedicated session. You can see it. There are full immunoglobulin details mentioned. So, this is the correct option, IgE. ये तो जानते ही होंगे आप लोग फूड एलर्जीज जो होता है फूड एलर्जीज या फिर कोई भी एलर्जी हमारा बॉडी में प्राइमरली आईजी के द्वारा ही मीडिएट किया जाता है इसके वजह से मास्ट सेल डिग्रेनलेशन ट्रिगर होता है एंड हिस्टामिन रिलीज होता है इसके वजह से यूटिकरिया एंजियोडिमा एनाफिलेक्सिस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस जैसा कंडीशन देखा जाता है इसके अलावा भी नॉन आईजी मेडिएटेड फूड हाइपरसेंसिटिविटीज भी होता है जिसमें टी सेल इन्वॉल्व होता है टी सेल एक्टिवेशन की वजह से वैसा एलर्जीज देखा जाता है उसका एग्जांपल एफपीआईएस और सिलिक डिजीज एक्सेट्रा होता है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड एलर्जेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ओरल एलर्जी सिंड्रोम ओएस Option A, selfies. Option B, peanut. Option C, fresh fruits and vegetables. Option D, dairy products. This is correct option. Hoga. Option C, fresh fruits and vegetables. Oral allergy syndrome is yeah, basically cross reactivity. Ke hota hai. Um, pollen grains or certain fruits and vegetables are cross reactivity. Ho jata hai, to oral allergy syndrome is a condition. इसका कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है जैसे ब्रिज पोलन के वजह से एप्पल और कैरट का वेस्ट देखा जाता है देन आपका राइक्विट पोलन के वजह से बनाना और मेलन का वेस्ट देखा जाता है देन आपका ग्रास पोलन के वजह से पीच और टोमेटोस में वेस्ट देखा जाता है वेस्ट का सिम्टम्स होता है माउथ में मुंह के अंदर खुजली होना इट्सी माउथ स्वेलिंग ऑफ लिप्स टंग और कभी कभी एनाफाइलेक्सिस भी हो सकता है रेयर कंडीशन में तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर कंफर्मिंग आईजी मीडिएटेड फूड एलर्जीज ऑप्शन ए सीरम ट्रिप्टिस लेवल्स ऑप्शन बी ओरल फूड सेलेंस ऑप्शन सी टोटल सीरम आईजी ऑप्शन डी स्किन पिक टेस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओरल फूड सेलेंस ओरल फूड सेलेंस को हम लोग एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं फॉर डायग्नोसिंग फूड एलर्जीज इसके अलावा भी स्किन प्रिक टेस्ट सीरामाइजी एक्सेट्रा भी हम लोग कर सकते हैं टू डिटेक्ट सेंसिटाइजेशन 
पर ये किसके वजह से एलर्जी है फूड की वजह से एलर्जी है या कुछ और कंडीशन के वजह से एलर्जी है उसको डायरेक्टली कंफर्म नहीं कर पाता है तो ये कंफर्मेशनल टेस्ट नहीं है ओके ओरल फूड चैलेंज जो है ये हम लोग मेडिकल सुपरविजन के अंदर करते हैं क्योंकि इस टेस्ट में एनाफाइलिक्सिस का रिक्स रहता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए की डिफरेंस बिटवीन फूड एलर्जीज एंड फूड इंटोलरेंस ऑप्शन ए फूड इंटोलरेंस इन्वॉल्व द इम्यून सिस्टम वाइल फूड एलर्जीज डू नॉट ऑप्शन बी फूड एलर्जीज आर डोज डिपेंडेंट वाइल फूड इंटोलरेंस आर नॉट ऑप्शन सी फूड एलर्जीज कॉज एन इमिडिएट रिएक्शन वाइल फूड इंटोलरेंस टिपिकली इन्वॉल्व डिलेड सिम्टम्स ऑप्शन डी फूड इंटोलरेंस ऑलवेज इन्वॉल्व आई जी जी रेस्पॉन्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फूड एलर्जीज कॉज एन इमिडिएट रिएक्शन वाइल फूड इंटोलरेंसेस टिपिकली इन्वॉल्व डिलेड सिम्टम्स फूड एलर्जीज आर जेनरली इम्यून मेडिएटेड और इसके वजह से इमिडिएट हाइपर सेंसिटिविटी का कंडीशन देखा जाता है बाकी फूड इंटोलरेंस का एग्जांपल है आपका जैसे लैक्टोस इंटोलरेंस एक्सेट्रा जिसमें जनरली कोई एंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज या कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टनल डिलेज या फिर कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टनल माल फंक्शंस एक्सेट्रा कंडीशन होता है जनरली फूड इंटोलरेंस में तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉम्पोनेंट ऑफ काउ मिल्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आई मीडिएटेड मिल्क एलर्जी ऑप्शन ए लैक्टोज ऑप्शन बी कैसीन एंड वे प्रोटीन्स ऑप्शन सी ब्यूटेरिक एसिड्स ऑप्शन डी सेचुरेटेड फैट्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कैसीन एंड वे प्रोटीन्स अभी हमने इंटोलरेंस और एलर्जीज का डिफरेंस देखा था लैक्टोज की वजह से लैक्टोज इंटोलरेंट पेशेंट में इशू होता है लेकिन कैसीन और वे प्रोटीन जो होता है ये कोई कोई पेशेंट में आई को ट्रिगर करता है जिसके वजह से इमीडिएट वोमिटिंग रेस्पिरेटरी डिस्टेस और समटाइम्स एनाफाइलिक्सिस के जैसे कंडीशन देखा जाता है बाकी लैक्टोज इंटोलरेंस की वजह से तो ब्लोटिंग डायरिया ये सभी होता है उससे ज़्यादा कुछ और होता नहीं है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन पेशेंट्स विच एक्सरसाइज इंड्यूस एनाफाइलिक्सिस विच फूड एलर्जेंस इज मोस्ट कॉमनली इम्प्लीकेटेड ऑप्शन ए पीनट ऑप्शन बी व्हीट ऑप्शन सी सॉय ऑप्शन डी फिश इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी व्हीट डब्ल्यू डी ए मतलब व्हीट डिपेंडेंट एक्सरसाइज इंड्यूस एंड एफ एलेक्सिस जो होता है ये जनरली व्हीट इंटेक के बाद अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब ये ट्रिगर होता है ये जनरली ग्लियाडिन नाम का एक व्हीट प्रोटीन की वजह से होता है which increase the gut permeability and trigger mast cell activation during exercise isko hum log avoid karne ke liye exercise se pehle protein supplements dete hai patient ko which supplement recommended nahi hota hai before exercise to chaliye dekhte hain next question which pharmacological treatment is the first line therapy for acute anaphylaxis due to food allergy option a एंटीहिस्टामिन ऑप्शन बी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन ऑप्शन डी ब्रोंकोडाइलेटर्स एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेल इंजेक्शन जो होता है इट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर फूड इंड्यूस एनाफाइलेक्सिस ये हमने पहले भी देखा था इट काउंटरक्स हाइपोटेंशन ब्रोंकियोस्पासम देन एनजियोडिमा एक्सेट्रा हमने सिंपेटिटिक पैरासिम्पेटिटिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखा था फिजियोलॉजी का जो हमारा चैप्टर था उसमें आपको शायद याद होगा एड्रिलिन या नॉर्ड्रिलिन जो होता है ये सिंपेटिटिक नर्वस सिस्टम का मेन यूरो ट्रांसमीटर होता है और एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पेटिटिक सिस्टम का मेन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है सिंपेटिटिक सिस्टम को याद रखने के लिए फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स में एपिनेफ्रिन का रोल होता है और सोना के समय आपका एसिटाइल कोलिन का रोल होता है 
तो आप लोग ऐसे इसको याद रख सकते हो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटर्जी फॉर मैनेजिंग पीनट एलर्जी इन आयरिक्स इन्फेंस ऑप्शन है डिलेइंग पीनट इंट्रोडक्शन अंटिल आफ्टर थ्री ईयर्स ऑफ इज ऑप्शन बी कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग ऑल लेग्यूम्स फ्रॉम द डाइट ऑप्शन सी early introduction of peanut in control demon option d desensitizing using antihistamines ye bhi hum log elimination technique se iska answer kar sakte hain hum agar kisi bhi cheez ko early introduction karenge baby ko in control demon to wo tolerance develop kar lega जैसे कि हमारा स्नैक वनम एंटीसीडम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है जहाँ पे हॉर्स को बहुत ही कम कम अमाउंट में स्नैक वनम दिया जाता है उसके बाद उसका ब्लड से इम्यूनोग्लोबुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये ऐसा ही कंडीशन है पीनट को हम लोग अगर फोर टू सिक्स मंथ के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं बेबी को तो ये पीनट के वजह से होने वाला एलर्जी का चांसेस बहुत ही कम कर देता है अगर हम लोग एक्सपोजर डिले करते हैं तो एलर्जी डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच फूड एलर्जी मैनेजमेंट अप्रोच इज करेंटली बीइंग रिसोर्स फॉर लॉन्ग टर्म डिसेंसिटाइजेशन ऑप्शन ए इंटरवेनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरापी ऑप्शन बी ओरल इम्यूनो थेरापी ऑप्शन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन ऑप्शन डी प्रीबायोटिक सप्लीमेंट सॉरी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओरल इम्यूनोथेरापी ये जो ओरल इम्यूनोथेरापी होता है इट इन्वॉल्व ग्रेजुअल एक्सपोजर टू इंक्रीज डोज ऑफ ऑल एलर्जेंस टू इंड्यूस टॉलरेंस ये जो अभी हमने क्वेश्चन देखा ना उससे रिलेटेड ही है ये करंटली एफ डी ए क्वाइटी को पीनट एलर्जी जो पालफ्रोजिया होता है उसके लिए अप्रूव कर दिया है बट ये एलर्जी को क्यूर नहीं करता है जस्ट एलर्जी का जो सीवियरिटी होता है उसको रिड्यूस कर देता है तो आज का डिस्कशन में इतना है क्वेश्चन सा फ्रेंड्स होप यू लाइक दिस सेशन ऐसा जीएस और जिका का क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं और आप लोग ये बुक भी देख सकते हैं इसका सैम्पल भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो